はい、はい、どうも、ちょぶりです。ということで、今日はですね、絶対にやるべき、イーフトを軽くする方法10選、やっていきたいと思います。ということで、皆さん、最近ね、イーフットボール界隈でめちゃくちゃ言われているのが、コンフェーズマジでイーフトが重すぎるってことですよね。確かにね、これは僕もめちゃくちゃ感じていて、まあ、これまでもね、まあ、時間帯によって、どうしてもゴールデンタイムは重かったりとか、まあ、やっぱりやるならね、朝の方が軽いよね、とかね、まあサーバーなんでこんな重いんだとかまあ感じたりとかね言われていたりすることはあったんじゃないかなと思うんですけれどもまあコンフェーズですねこの間のアップデートから新フェーズが始まりまして僕の体感としてもね確かにイーフットボールまあかなり重いなっていう風に感じてますしなんかもう本当に人によってはもうパスのボタンを押してからもう1秒後2秒後ぐらいにその反応が出るみたいなねめちゃくちゃ遅延しちゃってるみたいなそういう現象もね起きてしまってるみたいなんですが、まあ、僕の動画のコメント欄とかねあとは X の DM の方にもたくさんそういった声が届いておりますということで今回はまあそんな皆さんのために普段 e フットボールをプレイしていてまあ今の環境でもできるだけ e フットボールが軽くなる方法を10選ですねご紹介していきたいと思いますまあ今回のね10個の項目すべて試してもらえればまあ絶対に軽くなるとは限らないと思うんですけどまあ人によってはね結構この方法でイーフト軽くなりましたとかまあ試合が少し軽くなったとかねそういった声もありますということでよかったら参考にしていってもらえたら嬉しいなと思いますってことで早速ですね絶対にやるべきイーフットボールを軽くする方法を10選ということでやっていきましょう。はい、ということで、まずやっていこうと思うんですけれども、一つ目が、まあ、回線のチェックですね。まあ、これに関してはね、当たり前というか、まあ、正直どうしようもない部分ではあるんじゃないかなと思うんですけれども、本当まあ、イフットボールにおいて一番重要になってくるのがこの回線です。まあ、イフットボールっていうかね、どのゲームにおいてもそうなんですが、この Wi-Fi とかの回線っていうのは非常に重要になってきます。特にまあ、イフットボールに関しては、まあ、スマホですね。iPhone とか Android でプレイしてる方が多いと思いますので、まあ、基本的に有線ではなくて、無線でプレイしてる方も多いだろうということでまあ無線ってなるとねやっぱりより回線は重要になってくるんじゃないかなと思ってますもちろんね家の回線も時間帯によっては重くなったりとか軽くなったりとかするんじゃないかなと思うんですけど僕はね一度やってみてほしいなって思うのが、まあ、こんな感じでネットでね通信速度とかって検索すると自分の自宅のインターネットの回線の速度をテストできるウェブサイトがあるんですよねもちろんこれアプリとかでもあるんですけどわざわざねインストールするのもめんどくさい方いると思うので、まあ、そういう方はこの通信速度って調べていただいてまあ、この一番上のとかね押していただくとこんな感じで自分のねまあ自宅今住んでるところでどれぐらいの回線速度が出ているのかチェックすることができます僕はねまあこれ350ということでもちろんこれ時間帯とかねまあやる回数多分もう一回やったらこれ350なくなると思うんですけどまあいろいろ変わってくるんですがまあ僕はね普段優先でプレイしてるんでまあこんな感じでこれぐらいね350とか何十とか出ますけれどもまあこれ一度ね自分がどれぐらいのインターネットの速度出ているのかまあチェックの方はあげた方がいいいいんじゃないかなかと思いますまあ、僕は優先なんでね、340っていうのは正直、これまあ普段モバイル版でプレイされてる方は、こんだけ出たらもうめちゃくちゃ早い方だと思います。ただまあ僕的にはね、無線でもどうなのかなまあ本当はね、100あればめちゃくちゃ理想だと思うんですけど、まあ50とかでもプレイできるのかなただまあ10とか20とかだとね、だいぶ回線弱いんじゃないかなと個人的には思ってるんで、まあ100以上だったらめちゃくちゃ早い。まあそういった感じで、このインターネットのね、速度に関してはチェックの方をしてもらえたらなと思います。はいというとということで、続いて2つ目なんですけれども、2つ目が端末についてですね。まあ正直ね、1つ目と2つ目に関してはどうしようもないという部分あると思うので、まあこの2つ目端末に関しても、もちろん変えられない方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ自分が今イフットボールプレイしている端末、まあその端末がね、正直まあ最新のものなのか、かなり前のものなのか、それによってね、イフトの重さっていうのもやっぱり変わってくると思います。どうしてもね、まあこういうゲームとかに関しては、パソコンとかでもそうですけれども、スペックによって、まあゲームのプレイしやすさ、まあ本当重さとかにもね、直結してくるかなと思いますので、まあ、できるだけね、まあ、これから開始していきますけれども、端末のね、新しいものだったりとか、もしくは複数持ってる方だったら、できるだけ、まあ、ストレージがね、容量いっぱいじゃないもの、そういうものを選択してあげた方がいいんじゃないかなと思います。僕はね、iPad mini でもうほぼ e フットボール専用でプレイしてるんですが、なんか昨日か今日かね、iPad mini が、まあ、新型ですかね、新発売することも決定されたみたいですということで、まあ、iPad mini とかね、iPad に関しては高いんですけど、まあ、ぜひね、めちゃくちゃガチで e フットボールやりたいよって方は、個人的に iPad mini 
めちゃくちゃおすすめですし、まあ、できるだけね、普段使ってない携帯とか、まあ、ストレージが余っているような、まあ、そういうね、端末でプレイしてもらった方がいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、続いて3つ目ご紹介していくんですけれども、3つ目がゲーム内の設定ですね。まあ、こっからはね、実際に自分で設定できるというか、正直1個目2個目の回線と端末に関しては、どうしようもない部分あったと思うんですけれども、こっからに関しては、ほんと自分でしっかり設定できるものになるので、まあ、ご自身のね、設定チェックしながらね、やってもらえたらなと思います。で、まあ、ゲーム内設定に関しては正直ね、言う人をやり込んでる方なら知ってる方も多いと思います。まずこのゲーム設定をしていただいて、この画質ですね。まあ、これが一番めちゃくちゃ重要になってきます。僕はこんな感じで、選手画質、スタジアム画質、両方ね、最低画質にしてますが、まあ、これもね、やっぱり最低画質、過去ゲームプレイ優先って書いてあるぐらいなんで、まあ、本当に軽くユートボールをプレイしたいよって方は、この一番下がいいんじゃないかなと思います。もちろんね、この標準とか高画質とかにすればね、こう、選手もリアリティ出てくるんですが、まあ、本当に軽さだけは求める方は、まあ、このね、最低画質にしてあげた方がいいと思います。スタジアムに関してもね、まあ、最低画質にすると、観客がいなくなって、あんまりね、リアリティはなくなってしまうんですが、まあ、個人的にはやっぱり最低画質がおすすめかな。あと、一番下のフレームレートに関しては、これいつも言ってるんですけど、これに関してはね、60じゃないと、めちゃくちゃね、ガビガビになってしまうんで、絶対60にしましょう。まあ、あとはこのサウンドとかね、この実況データとか入れると重くなるとかって話もあるんですけど、僕に関しては、これ全くね、入れたことがないんで、まあ、実況あると重くなるとかわかんないんですけど、もしかしたらまあそういう可能性もゼロではないと思うので、ご自身のチェックしてもらえたらなと思います。はい、ということで、こっからはもうゲーム内設定ではなくて、完全にこの iPhone の設定、まあ端末面の設定ですね。管理できるものになってくるんですが、まず一つ目がストレージ管理ですね。まあこれに関してはよく言われてますけれども、自分のね、まあ、iPhone の設定のアプリのところからストレージ検索してもらって、まあ自分がね、どれぐらいのストレージ余ってるのか、まあこれチェックしてあげた方がいいんじゃないかなと思います。僕はね、まあ、iPad ミニ使っていて、まあ、64GB ですね。あんまり容量が、まあ、あるものではないんですが、まあ、イフットボール専用だからいいかって感じで、低くしたんですが、まあ、こんな感じでね、36GB 余ってます。まあ、これもね、こんだけ余ってれば十分なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、普段携帯とかね、使っていたら、もっともうパンパンの方いると思うので、そういった方はね、アプリとか、まあ、写真とかね、少し消したりとか、うまく整理してもらって、まあ、これがね、容量がパンパンすぎると、ちょっと重くなるとかね、端末が重くなるとかっていう風にも言われているんで、これはチェックしてあげた方がいいんじゃないかなと思います。はい、続いてがソフトウェアのアップデートですね。これに関してはまあ iPhone 使っている方特にそうなんですけれども、この OS ですね。まあ、iOS 最新版にしっかりとしてあげた方がいいと思います。もちろんね、Android とかでプレイされている方も、まあ、できるだけ一番最新のまあアップデートはしてもらって、まあ、これがね、全然更新してないと、やっぱり動作がどうしても重くなったりとか、そういう原因にはなるのかなと思いますので、しっかり自分の設定のところからソフトウェアアップデートを調べてもらって、この iOS に関しては最新版にしてあげた方がいいんじゃないかなと思いますはい続いてはこちらの画面に来たわけなんですけれどもこちらのこの画面の明るさですねこれ結構ね前から言われているかなと思うんですけれども普段ね皆さんイフットボールプレイされてるとき画面の明るさどれぐらいでやってますか結構マックスでやってる方もいるんじゃないかなと思うんですけれどもこれ結構明るくするとねなんか重くなる原因になるとかっていうのもまあ諸説あるんですが言われていますということでこれ結構ねまあこんな感じで半分とかねなんならもう3分の1ぐらいでも全然ね明るくて見ることできますのでまあ少しね、これ下げてあげて、まあ、イグッドボールプレイしてみるっていうのもありなんじゃないかなと思います。確かにね、めちゃくちゃ明るくすると、まあ、だいぶね、この iPad、iPhone とかね、端末の方も、重くなる原因に繋がってもおかしくないかなと思いますので、まあ、この画面の明るさね、重いよって方は、少し暗くしてみるのもありかなと思います。はい、続いてはこちらですね。まあ、普段ね、皆さん、携帯とか、このゲームをプレイしていると、こんな感じでタスクがね、溜まってくるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、これもよく言われていますけれども、普段、イグッドボールをプレイする際は、しっかりこのタスクを切ってこんな中にさっきね、まあ、サファリで検索したインターネットのね速度とか残ってると思うんですけどこういうのしっかりとこう排除した上でねこれ排除した上でイ、e、フットボールだけがね稼働してる状態でプレイの方はしてあげた方がいいと思いますまあこれに関してはねやっぱりどうしても他のねアプリとか開いていると実際にプレイしてるのはイ、e、フットボールでも、まあ、バックグラウンドの方で稼働の方はしてると思いますので特にね、まあ、普段自分の携帯でプレイしていて、まあ、X とかねあとはイ、e、フットボールハブとかチェックしながらイフットボール楽しんでるよって方はタスクを切ってからしっかりイフットボールの方をプレイしましょうはい続いてがゲームモードについてなんですけれどもまたねこの画面来るとこんな感じでこの右上の方にゲームモードとかってあると思うんですがこちらですねこれに関しては確実にオンにしてあげた方がいいと思いますこれは確かね iOS iPhone とかね iPad の
ンスを最高にするためにバックグラウンド処理は低減されますってことで書いてありますなのでこれをしっかりとね利用するためにも iOS しっかり最新版アップデートしてあげた方がいいと思いますしまあ基本的にねイフットボールを起動すればこのゲームモードに関してはオンになるんでオンオフの設定はね設定とかからはないんですがまあ一応ここからねオフにすることもできますということでまあ最初から基本的にオンになってるんでねいじってない方はオンになってると思うんですけれどももし間違ってオフとかにしてる方もねいる可能性はあると思いますのでここに関してはしっかりとゲームモードオンにしてプレイしてあげた方がいいと思いますこれ結構重要かなと思いますねはい続いてはですねこれ僕はまだ試してなくて X の方でねかなり話題になっていて結構ね拡散の方もされていたんですが、まあ、iPhone とかね iPad を限定の方にはなるんですけれども iPhone の設定ですね設定からアクセシビリティそして動作ってところを押していただくとこのね3つの項目は他にも出てくるんですけどこのアニメーションの画像自動再生とビデオプレビューの自動再生あとメッセージのエフェクト自動再生っていうねこの3つがねオンになって最初こう出てくるみたいなんですがこれを3つともオフにすると結構イフットオールが軽くなるっていう風に言われてますねまあこれは僕まだ試してないんでまあ諸説あるというかまだわからない僕は実際にね体感できていないところではあるんですが SNS の方でかなり話題になっていてまあ結構拡散もされていましたということでなんかね反応を見てると実際に軽くなりましたとかって声も結構あったんでまあ実際にこれ3つねオフにしてプレイしてみるのはイフットボールがめちゃくちゃ重いよって方はありなんじゃないかなと思いますぜひね試した結果もコメントなど教えてください最後10個目がですね充電しながらプレイしないってことですねこれに関してはね僕結構変わると思っていて僕もこれまではね普段からまあ iPhone とか iPad を充電しながらねフットボールの方をプレイしていたんですが充電しながらプレイするとめちゃくちゃ端末って熱くなると思うんですよねそうすると本当にこの帯電しちゃうというかめちゃめちゃ熱くなって、まあ、どうしてもねこの端末の動作が重くなったりとかまあそういうのは個人的にあるんじゃないかなと思っていて普段ね僕も冷凍揚げとかしていてもこの充電をねしている時としてない時結構しない時の方が軽いんじゃないかなっていう風には感じてるんでもちろんね充電がない時はしっかりね充電してプレイしないとねまあ切断負けとかなっちゃったら一番面白くないんでまあそういう時は別かなと思うんですけれどもまあ充電がある時はね少なくなるまでは充電しながらプレイしない方が端末もね熱くならないと思いますしまあゲームに関しても個人的には体感として結構軽くなるんじゃないかなって気はしてるんでまあ最後10個目になるんですけれどもまあ、充電しながらプレイしないこれ結構重要なんじゃないかなと思ってますねちょっと皆さん今気づいたんですがこれまさかのお知らせで来てますねこれめちゃくちゃタイムリーなんですけど現在の調査中の減少についてということで現在一部のお客様において対人戦を実施した際入力者操作が反映されるまで時間がかかる現象を確認しておりますと本減少については現在調査中です状況が確認でき次第改めてご案内いたしますお客様にはご迷惑おかけして申し訳ございませんということでまさかの e フットボール運営さんも認識してましたねやっぱりこれ結構あるみたいで対人戦の時にねまあ最初にも言ったけど入力してからもう12秒後にねパスを出すとかまあドリブルがね反映されるとかっていうのはあるみたいなんでまあこれ調査中みたいなんでこれが治るまではね e フットボール理由とかプレイしないっていうのもワンチャン方法としてはありなんじゃないかなと思いますねはいということで今回紹介した10個ですねまあぜひね試していただいて少しでもね軽い e フットボールをプレイしてもらえたら嬉しいなと思いますはいこんな感じ e フットボールの前に投稿してますのでぜひよろしければコメント高評価チャンネル登録もお願いいたしますそれでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょうじゃあねー